день второй стало гораздо прохладнее. Вместо, да, вместо 30 градусов сейчас 18. И идет мелкая морость. Но мы продолжаем свой путь. Пойдем в парк. У нас пешеходный маршрут на 30 минут. И мы уже почти пришли. Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Лето в парке. Вот такое лето у нас. Разнообразно. Лето в шапке. Маленькие жареные пирожки называются посекунчики. Чтобы вы понимали. Осторожно надо быть. Мы решили прийти еще в одну детскую железную дорогу. Сравнить. Вот. На этот раз это Свердловская. Но она здесь не просто так. Она тут немножко по пообширнее. Как это не было бы странно, но детские железные дороги в большинстве своем узкоколейные. И здесь рядом есть небольшой музей узкоколейной железнодорожной техники. Вот, это дико милейшие вообще вещи, которых я никогда не видел. Посмотрите на, не, на, на, на него. Он же размером, не знаю, ну, в общем, странно очень это все видеть. Такой красавчик вообще. Особенное умиление, прям приступ, приступ умиления у меня вызывает вот этот вот, вот этот вот тепловоз, он просто какой-то чумовейший. Это как Т3, только маленький. Офигенный просто. А дальше? Не самоходный кран. А вот тут идти. Все такое маленькое, прикольное. Вообще никогда таких не видел. Вагон мастерская номер 51. Блин, это, такую коллекцию можно, грубо говоря, у себя на даче содержать. Паровоз. Построен в 31 году. Опенштайн. Энд. Копи. Что? А, Берлин. Между прочим, да, берлинский паровоз, значит. Еще один снегоочиститель, еще милее того. Построен в 52 году. Блин, милейшая техника вообще. Вообще милейшая. Это я даже ЧТЗ, кстати. А, ну у него, в принципе, вот этот капот узнаваем, да? Вот этот вот капот от ЧТЗ. Угадывается. А это его собрат с более продвинутой кабиной. Ну и классика данного жанра. Вот такие вот я вообще люблю. Такие я застал и в таком я даже был. В кабине был. Управлял. А там куча вагонов, они разного цвета. Чтобы делать из них разные фирменные составы, которые ходили на Уральской железной дороге, да, то есть под фирменные расцветки, по-моему, так здесь. Есть даже зеленые классические вагоны с такой заделкой под Советский Союз. А вот там дальше депо. Там уже видны еще другие локомотивы, другие вагоны. А вот там что-то черное, ржавое, пока что, наверное, не установлено. И ведется какая-то стройка. А пока что ждем нашего поезда, который должен подъехать. Ведь мы поедем, прокатимся тоже. Здесь дорога немножко более масштабная в плане выставочной техники и масштаба вот дорог, много путей всяких, чем, чем в Казани. Чем в Казани, да. Но сама продолжительность текущего маршрута, как я так понимаю, меньше. В два раза меньше. Хорошо, хоть сюда возвращаемся. Ну ничего, посмотрим. Посмотрим. Сейчас мы остановились на станции, и к нам подошел мужик. 
такой вот, ну, видно, образ жизни виден. У него два черных носка, на одном нет целой пятки. У него в руках была бутылочка водки и пустой пакет из-под сухариков. Он подошел к машинисту и показывал ему, так живописно, вот эту вот пачечку пустую и махал бутылочкой водки. Типа, неплохо было бы к ней иметь и закусь. Машинист сказал, что ничем не может ему помочь. Наш парнишка так грустно-грустно присел на асфальт. Потом поезд начал потихоньку трогаться. Парнишка подошел вместе с бутылочкой, с пустой пачкой сухариков в лавочке. Поставил бутылку неосторожно. Она упала, разбилась. Парень было, пошел вперед, и тут он увидел всю трагедию происходящего. Надо было видеть просто вот это его жестикуляции, потому что это непередаваемо. Мы... Просто... Да, у него просто сердце упало, у него вся жизнь закончилась, обрушилась просто мир, небо не зверзглось. Короче, он просто сел без сил и руками показывал просто бессилие в этой ситуации. Жизнь закончилась для него в этот момент. Хорошо, но мало. Со стороны вот как это выглядит, какая конструкция, на которой стоит перрон. Поезд отправляется. Ну, вообще, в целом, здорово, конечно. черный из всех белых, потому что он работал. Сергей Миронович Киров смотрит на дорожку, в которой мы идем. Погода, конечно, не самая парковая, но все-таки что нам еще делать-то? Парк реально большой. Настолько большой, что в нем есть даже динозавры, вон в лесу стоят. Они смогли укрыться от человечества. Я уже и сказал, погода не совсем парковая. Но зато здесь есть фигуры всякие разные. Вон какой-то цветной петухан есть. И есть э, кубические штуки всякие. Вот такие любопытные кубики. Там вот не кубики, а здесь вот кубики. В том числе вот такой вот супер кубический суровый ежик. Такой вот кубический ежик, такой вот абсолютно кубический суровый уральский еж. Да. Кажется, что он тебя сейчас съест. Ну и много разных других штук, фонтанчики. В общем, парк большой и весьма обширный. Вот эта скульптура называется «Три солнца». Солнце не вижу, три голые бабы. В целом же детская железная дорога здесь, это, пожалуй, самый такой развитой, самый новый Самый э, центровой такой прикол в этом парке. Mm. 
трамвайчики. Времени еще остается много, так что предпринимаем еще одну небольшую вылазку. Короче, мы очень странные люди. Юль, а? я не задолбал тебя водить по всяким непонятным местам. Нет, я привыкла. Тепловоз оканчивает свой трудовой путь. Тут у нас ВЛ-22 и паровоз крашеный, перекрашенный. В сорок первом году построен. Так как место значительно удалено от всяческих там приличных мест, то у всей техники вместо стекол железные листы. Абсолютно у всех. И вместо стекол, и вместо фар, вместо всего, короче, вообще. Ну, такова уж судьба. Вот многострадальный Т3. В таком состоянии он пребывает. Вот. Так-то вот. Вот еще один L. Провоз. Странные мы люди, да. Мы такие. Вот у нас VL-19. Да. Ну и вот этот вот электровоз. Спросите, в чем же фишка? И зачем он тут такой стоит? Все потому, что это единственный построенный, и он же единственно сохранившийся электровоз постоянного тока. Такого типа. Построен, как написано, в 1934 году. И, собственно, бортовой номер у него краской. Сейчас уже нанесенный. Вот такой. Других нету. Не будет. И, в общем-то, этот болеет. Скажем так. О, Юля нашла ромашечку. Обалденно. Хочу фотку сделать. А мы потрогаем его. Его вмятый борт потрогаем, чтобы прикоснуться к истории и к прекрасному. Насколько это возможно в условиях этого музея. Вот и я сам в шоке. Приезжайте, ребята, в Новосибирск. Ой, Екатеринбург, сейчас я отхвачу тут, блядь. все, кончаем съемку. В общем, как вы поняли, ЖД-музеи бывают разные. Бывают такие, как в Питере, а бывают такие, как в Йобурге. Но ничего. Надо же разносторонне познавать мир, да? Конечно. Не только по парадным местам ходить Безусловно. да чтобы сюда попасть нужно было пройти гигантский длинный пешеходный переход который ведет над промзонами и депо и рельсами а там солнышко оно скоро будет садиться и там даже горы немножко видны какие-то в, в целом вылазка прошла успешно
когда ты просто подходишь, у тебя ромашка, и ты как, как, пчелка. как пчелка, да, среди сок. Соты кругом, прикольно. Ботаническая. Вот. 